তুই কি মোবাইলে ভিডিও কল আমাকে কল দিতে পারবি আচ্ছা ঠিক আছে আমি সেলফি তুই লাগাবো সেলফি তো আমরা ওই বর্ডারে রাখিস না আপনি বুড়ে যা ডাক দেন আমার বউকে ডাক মজা লাগলো আমার লগে মজা তো আপনি লইতেছেন ভাই সেদিন আপনার সাথে যারে দেখলাম তারে ডাক দেন সে যে আমার ওয়াইফ সেটা আপনারে কই লগে ডাক তোলকে খাটাস তুই খারাপ ব্যবহার করছিস আমার কথা তুই খাটাস তো তোর স্বামীই না কি তাহলে তোর স্বামী কেডা মিথলা তোমার কথা কিন্তু হইতাছে না আপনার কাজ কর্ম কিছু হচ্ছে না কালাম ভাই একটা লোক অসুস্থ আপনি ওষুধ নিয়ে রাখবেন না আপনি দয়া করে এখন ওষুধটা নিয়ে এসে ওনাকে খাওয়ান আচ্ছা দরকার নেই আমি আরেকটু চেষ্টা করে দেখি আমি খাইতে পারি কি এই তো খাইতে পারছি আচ্ছা আমি ওষুধটা নিয়ে আসি কারণ ভাই দেরি করা ঠিক হইব না চলেন আগে আমরা বায়োমেট্রিকটা দিয়ে আসি চলেন আচ্ছা আপনারা যান আমি একটু গুলশান থেকে ঘুরে আসি গুলশানে গেল ওই যে আমার যে কানেকশন আছে ওদের একটু হাই হ্যালো করে আসি এমবাসিতে মিথিলা তোমরা তো কইলাম এত তাড়াতাড়ি আগে একবার যেতে হবে না হলে পরে যখন কাজ নিয়ে যাব তখন একটা সমস্যা হবে এখন একটু হাই হ্যালো করে আসি তাহলে পরে কোনো সমস্যা হবে ঠিক আছে আমি গেলাম যাও চলো চলো उत्तराते थको कम कर चेस्टा मामा जुदा दे मारे 
বুঝতাম আর কিছু নাই কি আর কম কলম ভাই আপনি থামেন রিশাদ বসো মামা আমি মনে আপনার মাইরে ভালো দেখছি মামা আরে আবল তবল এসব বস্তু কি কও রিশাদ আয়াত থাকলে কেউ মারতে পারবো না আবার না থাকলে কেউ রাখতেও পারবো না পড়া লেখা শিখতেছ না তুমি এটা বুঝো না মামা আপনি আমার মাফ করেন মামা বিশ্বাস করেন আমি খুব সতর্ক হই না ফর্মটা ফিলআপ করেছিলাম কিন্তু কেমনে যে বলল হইলো আমি না বুঝতেছি না নিয়তি রিশাদ যার কপাল ফাটা হয় তার আর কি আচ্ছা মামা মামা আসলে কোন সিস্টেম নেই ফর্ম ফিলআপ করে জমা দেওয়ার না কোন সিস্টেম নেই তুমি এতটা বিদ্বস্ত কইলি পারতা হরণটা তোমার কাছে পাঠাইতাম না পূরণ করতে আরে কি এর মধ্যে আপনি কি করেন আমি বিদ্বস্ত কইতে দেখলেন আপনি তোমার সাথে যে রুমার ঝামেলা চলতেছে সেটা তো আমি জানি এই যে ফাল কথা শুরু করেছেন আপনি আবার কথা তো সত্যি মানে আপনি কইতে যাচ্ছেন ওনার লগে ঝামেলা করেন আমি ফর্মটা ভুল করছি কালাম ভাই আপনি কেন আসলে বেশি কথা কইতেছেন এখন আপনি মরেন মিয়া আমরা সময়ের ঘাটে রসি বাইন্দা চলতাছি আর তিনটা দিন আপনার ছোট ভাই কি কইলো আজকাল যদি বায়োমেট্রিকটা দিতে পারতেন তাহলে শনিবার এসে প্রিন্টে ঢুকাই দিতে পারতো তাহলে পাসপোর্টটা হয়ে যেত কালাম ভাই প্রকৃতির ইশারাটা বোঝার চেষ্টা করেন মা প্রকৃতির ইশারাটা বুঝি নাই কি এটা প্রকৃতির ইশারা হইতাছে থাইমা যাওয়া আর প্রকৃতি কইতাছে তোরা থাইমা যা মামা আপনি যদি কথা আবার কোন আমি সুইসাইড কাম কই দিলাম ভাইনা আমি জানি তুমি চেষ্টা করছো খুব সতর্ক থাকিয়ে তুমি চেষ্টা করছো নিজের অপরাধী ভাইবো না লন্ডন আর সুমা আর হলে কি কই একবার বুঝতাছেন আপনি কেউ শুনবো না কালা মামা আমার মাপ করে দাও দেখো রিশাদ আমার মাপ করা দেয়া কিছু যায় আসে না এই লোকটা মরবো আর কি রিশাদ তুমি কালাম ভাইয়ের কথা কিছু মনে করো না মামা এখন যদি আসলে আপনার কিছু হয়ে যায় আমি নিজের কেমনে ক্ষমা করুন বলেন আপনি আরে তোমার কারণে না আমার কারণে না কপালে যদি থাকে তাহলে এটা হইবই চিল ভাই না চিল মামা আজকে কি আসলে কোনো সুযোগ নেই বায়োমেট্রিক দেওয়ার আরে এই চিন্তা মাথা থেকে ঝাড়ো তো বাধ্য হয় সমস্ত চলো তোমার বার্গার খাওয়াই না মামা খামু না বার্গার বার্গার খাওয়া গলাতে নামবো না মা আরে গলায় সমস্যা আমার কিন্তু তোমার নামবো না কেন শোনো গলার আর মুখে সমস্যা হওয়ার আগে যা যা ইচ্ছা হয় তাই তাই খায় নাও পরে সমস্যা হইলে আর খাইতে পারবো না টাফসস থেকে যাবো চলো তো আজকে তোমার বার্গার খাওয়া আসো আগে তার না স্বামী আছে শুনছিলাম আরে না এই ডাইরেক্ট আমার এতদিন ভুল বুঝাইছে ভাই আচ্ছা ও আচ্ছা মানে এখন সব আমার দোষ बदलाम खराबी भाई मैं 
আচ্ছা রিশাদ তুমি জানো কিছু কি জানো কি হইছে কোন তো ও জানো না তাইলে আরে কোন না কি হইছে ক ঠিক হইব কিনা জানি না তবে না বলেই বা কি করব উনি তো হঠাৎ বাসা ছাইরে দিছে কি হ্যাঁ বাসা ছাইরে দিছে এই মাসের কয়টা দিন থাকা তারপর চলে যাব কই যাইব না তো জানি না আরে জানি না মানে কি তুমি এটা জানো না আরে ভাই আমি তো যেমন কাতার রকি আমারে ভেসে দিছে আর আপাই গেছে আমার টিকিট কাটতে টিকিট নিতে আমি ফুরুত বলো কি এই ভাবে হঠাৎ ওনার যে কি হয় আমি আসলে জানি না নতুন বাসা নিছে কিনা এটাও জানো না নতুন বাসা নাই না এটা আমি জানি তবে সে মনে ঢাকা থাকবো না তবে কই যাইবো সেটা আমি জানি না ঠিক আছে চলো নাও তুমি কিছু কইবা না রিশাদ ঠিক আছে ওনার বাসা উনি ছেড়ে দিবা আমার কি করার আছে জায়গা রিশাদ আমি অনেক কিছু বুঝি না তবে সত্যি কথা কি জানো আমি অনেক কিছু জানি কি এত জানেন আপনি আমি এতটুকুই জানি তোমারে ভালো রাখার জন্য সে চলে যেতেছে বিষয়টা মাথায় রেখো আমি আসি ও খলিল ভাই আপনার সাথে আমার দেখা হইব কিনা আমি জানি না তবে একটা কথা না কইলেই না আপনি অনেক ভালো মানুষ আপনি ছিলেন দেখে আমরা অনেক ভরসা পাইতাম আপনি ভালো হয়ে ওঠেন মন থেকে আমি এই দোয়াটা করি আর আমার জন্য সত্যি আপনি একটু দোয়া করেন আমি শুনছি অসুস্থ মানুষের দোয়া বলে কাজে লাগে আমার দোয়া থাকলো বনি আমি ভালো থাকি আসি তোমরা ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ বইসানা থেকে চলো না একটু হাঁটি হাঁটাহাটি করি একটু কথা কই কত দিন পর তোমার লাগে দেখা হাইটা এটা কথা কোন সায়া এক জায়গায় দাঁড়ায় কথা কোন অনেক ভালো আর তুমি না হাস না ওই এখন ওই আইল চাই রয়ে গেল হ্যাঁ তুমি একদম হাঁটতেই চাও না আমার না ফোন আইছে দেখি কে ফোন দিছে ওই যে যে বাসে কাম করে হ্যাঁ ঠিক আছে হ্যালো আসসালামুকুম শুনেন আমি তো আজ কামে যাবার পারুম না আমার শরীর জানা ভালো না আমার যে শরীর খারাপ এটা তো আপনি কইতে ভুলেই গেছি হ্যালো হাসনার আপনাদের বাসায় কাজ করবো না কারো বাসায় কাজ করবো না সবারে বইলা দেন হেই তুমি এমন করে কথা কইলা কেন হ্যাঁ তো আমার কামের মানুষ মনে করে না আমারে নিয়ে এক লগে বইয়া খায় তুমি কি আমারে পেটে ভাতে মারতে চাও কাম না করলে কি খামু কও কিসের কি তোমার স্বামী তোমারে খাওয়াবে ঠিক আছে আমি খামু পায়ের উপরে পা তুই লা খামু সেটাই করবা আচ্ছা আস না তোমার লাগে সেদিন কি হইছিল একটু কও তো সেদিন সেই সুন্দর পর তোমারে তো মাল লই আর আমার নাকের মধ্যে জানি কি ধরলো আমি অগ্নি হয়ে গেলাম তিন দিন পরে জ্ঞান ফিরল দেহি এক ঘরে খাটের উপরে শুয়ার হইছি আর এই জায়গা রইল ইন্ডিয়ার মুম্বাই মুম্বাই আমারে ইন্ডিয়ার পার্টি গোর কাছে বিক্রি করে দিছিল তারপরে থেকে শুরু হলো সেইখানকার জীবন মার্চ এক পর আমার পরিচয় হলো এনজিওর এক লোকের সাথে হ্যাঁ নাম হইল বিক্রম বিক্রমের এনজিওতে আমার মতো পাশার অমায়া গনিয়া কাম করত তারপর আমি হ্যাঁ আমার জীবনের সব ঘটনা কইলাম হ্যাঁ না আমার ওইখান থেকে বার করানোর প্রতিশ্রুতি দিল কিন্তু আমার যারা কিনে নিয়েছিল এই কথাটা হেরা যায় না গেল হেরা ঠিক করলো আমার এই রাজস্থানের জয়পুরে পাঠাইয়া দিব তারপর একদিন রাত্রিবেলা আমার গাড়িতে উঠাইল গাড়ি চলতে শুরু করলো চলতে শুরু করলো আমি সুযোগ বুঝা গাড়ি থেকে লাভ দিলাম আরে আস্তা হ্যাঁ ওই হাঙ্গার এক শিখ লোক আমার রাস্তা থেকে উদ্ধার করলো তারপর হের বাসে আমি চার মাস ছিলাম ওইখানে চার মাস থাকার পর হ্যাঁ আমার দেশে পাঠিয়ে দিল তারপরে আমিও সিদ্ধান্ত নিলাম আমি ঢাকা চলে যাব যদি আল্লাহ আমার ভাগ্যে রাখে তাহলে তোমার লগে আমার দেহা হইব কদিন আগে আসলে তুমি উত্তরা তাও তো দুই বছর হয়ে গেল দুই বছরে তুমি আমার একবারও দেহ নাই ঠিক ছিলাম তো ডাক দাও নাই কেন ডাকায়া অনেক দুই মাস পরে তোমারে আমি দেখছি আমি তখন বাসে করে যাইতেছিলাম তোমারে দেখলাম তুমি রিকশা ঠিক করে কই জেনে যাইতেছ আমি তোমার বাসা থেকে অনেক সিলাইয়া সিলাইয়া ডাকছি কিন্তু তুমি আমার কোনো কথা শুনো না 
আমি তো আসলে কানে ঠসা হে দিনে আমি যাই না যাই তুমি আসো আর আমিও ঠিক জায়গাতেই আছি তারপর থেকে এখানে বাসা কামলে তুমি এখানেও একটা গল্প আছে আমি চাইলে কিন্তু গার্মেন্টসে কাম করবার পারতাম তুমি কেন করি না জানো তোমারে পাওয়া নিলি গা এখানে এক বাসায় বাবুশ্রীর কাম নিলাম যদি বাজারে যাই হেনো তোমারে খুঁজতে পারুম যদি তোমার আশেপাশে পাই হ্যাঁ পরে মুবারক ভাই আমার কাম ঠিক করে দিল আমার জীবনের সব কষ্টের দিন শেষ আস না ভয় লাগে জানো আমার জীবনে তো সুখ সয় না 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 আস না একটা মানুষ জীবনে যত কষ্ট পায় সব কষ্ট তো আমরা পাইয়ে গেছি আর কষ্ট করতে হবে আমরা কত হ তাই জানো ভাই আস না তোমার তো আমার বাসায় লয়ে যেতে চাইছিলাম কিন্তু আমার বাসায় গেলে তো তোমার পছন্দ হবে না হন বুঝছো তো সামনে মাসে একটা নতুন বাসা নিতেছি তখন আমরা এই বাসায় উঠে যাব তোমার যা ভালো মনে হয় তাই করো হাসনা তোমার একটা কথা কই কও কি কইবা আমি কি তোমার হাতটা ধরতে পারি না না কেন দাও আমি তোমার হাত দুলে না ওহন আমি কান্দে দিম আর এই রাস্তা দাঁড়াও যদি কান্দি মানছি তোমারে খারাপ কইব আর দূর আমি সারা জীবন তুমি মানুষ ভয় পাইছি আরে কানে কানে কয়ে তো কেউ যায় নাই কিন্তু আপনার নামটা তো এখনই আমরা নিচ্ছি আর আপনি লগ লগে আয় পড়ছে আপনি অনেক দিন বাঁচবেন হ্যাঁ এই কথাটা এবার ভুল প্রমাণ হইছে আমি আর বেশি দিন বাঁচব না ভাই একটা আনন্দের দিন আজকে আপনি কি কি কথা কইতেছেন কি এত আনন্দের দিন আজকে অনলাইন অফলাইন আমার মনটা কিন্তু এখনো খারাপ হয়ে আছে কেন আপনার মনের উপরে কি আবার ঠাড়া পড়ছে রিসাদ ঠাড়া পড়ছে আমার আপন বলে কেউ ছিল না রন্তু ভাই খুব আফসোস ছিল আমার কিন্তু আল্লাহ আমারে আত্মীয় সজন সব দিয়ে দিয়েছে তুমি মানুষ না জাফর তুমি একটা অসুস্থ সাইকো তুমি তোমার কঠিন শিক্ষা হওয়া উচিত আমি তোমাকে কঠিন শিক্ষা দেব আচ্ছা কালকে বাসায় আছেন আপনি কেন বলেন তো আমি একটু দয়া করতে আসছি কি বিষয় রন্তু ভাই 